ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ കോംപ്ലിമെൻ്ററി ഫിസിക്സിൻ്റെ യൂണിറ്റ് ഫോർ ഓസിലേഷൻസ് ആൻഡ് വെയ്സ് ആണ് പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ചാപ്റ്ററിൽ നമ്മൾ ആദ്യം ഓസിലേഷൻസിനെ കുറിച്ച് പഠിക്കും അതിനുശേഷം വെയ്സിനെ കുറിച്ച് പഠിക്കും ഓസിലേഷൻസിൻ്റെ കാര്യം പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് ആദ്യം അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട ഒന്ന് രണ്ട് ടേംസ് എന്ന് പറയുന്നത് പീരിയോഡിക് മോഷൻ ആൻഡ് ഓസിലേറ്ററി മോഷൻ ആണ് അപ്പോൾ അത് ആദ്യം എന്താണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം അപ്പോൾ പീരിയോഡിക് മോഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് എനി മോഷൻ വിച്ച് റിപ്പീറ്റ്സ് ഇറ്റ് സെൽഫ് ആഫ്റ്റർ റെഗുലർ ഇൻ്റർവെൽസ് ഓഫ് ടൈം ഈസ് കോൾഡ് എ പീരിയോഡിക് മോഷൻ അതായത് ഒരു റെഗുലർ ഇൻ്റർവെൽസ് ഓഫ് ടൈമിൽ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യുന്ന മോഷൻസിനെയാണ് നമ്മൾ പീരിയോഡിക് മോഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ മോഷൻ ഓഫ് എർത്ത് എറൗണ്ട് സൺ സണ്ണിന് ചുറ്റുമുള്ള എർത്തിൻ്റെ മൂമെൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ട്വൻറ്റി ഫോർ അവേഴ്സ് കഴിയുമ്പോൾ അതിങ്ങനെ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ആ ഒരു പാത്തിൽ അപ്പോൾ അങ്ങനെ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യുന്ന റെഗുലർ ഇൻ്റർവെൽ ഓഫ് ടൈമിൽ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യുന്ന മോഷൻസിനെ നമ്മൾ എന്ത് പറയും പീരിയോഡിക് മോഷൻ എന്ന് പറയും അപ്പം മാത്തമാറ്റിക്കലി നമ്മൾ പീരിയോഡിക് മോഷനെ എഫ് ഓഫ് ടി പ്ലസ് ടി ഈക്വൽ ടു എഫ് ഓഫ് ടി എന്ന് പറയും അതായത് ടി എന്ന് പറയുന്നത് ടൈം പീരീഡാണ് ക്യാപിറ്റൽ ടി എന്ന് പറയുന്നത് ആ ഒരു ടൈം പീരീഡ് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതായത് ട്വൻറ്റി ഫോർ അവേഴ്സ് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എർത്ത് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുന്ന പോലെ ആ ഒരു ടൈം പീരീഡ് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ ഒരു മൂവ്മെൻറ്റ് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യും ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് മാത്തമാറ്റിക്കലി പീരിയോഡിക് മോഷനെ നമ്മൾ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നത് എഫ് ഓഫ് ടി പ്ലസ് ടി ഈക്വൽ ടു എഫ് ഓഫ് ടി എന്നാണ് വേട്ട് ഈസ് ദ ടൈം പീരീഡ് എന്താണ് ടൈം പീരീഡ് ടൈം ഇൻ്റർവൽ ആഫ്റ്റർ വിച്ച് ദ മോഷൻ ഈസ് റിപ്പീറ്റിംഗ് ഓക്കെ ടൈം പീരീഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ടൈം കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ മോഷൻ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യുകയാണ് ഇപ്പോൾ ട്വൻറ്റി ഫോർ അവേഴ്സ് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എർത്ത് സണ്ണിന് ചുറ്റുമുള്ള എർത്തിൻ്റെ മോഷൻ അവിടെ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യുകയാണ് ആ ഒരു ഇനീഷ്യൽ പൊസിഷനിൽ തന്നെ എത്തി എന്ന് നമുക്ക് പറയാം ട്വൻറ്റി ഫോർ അവേഴ്സ് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അപ്പോൾ ആ ടി എന്ന് പറയുന്നതാണ് അവിടുത്തെ ടൈം പീരീഡ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ടൈം പീരീഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ടൈം ഇൻ്റർവൽ ആഫ്റ്റർ വിച്ച് ദ മോഷൻ ഈസ് റിപ്പീറ്റഡ് കോൾ ടൈം പീരീഡ് ഓക്കെ അപ്പോൾ എന്താണ് പീരിയോഡിക് മോഷൻ റെഗുലർ ഇൻ്റർവെൽസ് ഓഫ് ടൈമിൽ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യുന്ന മോഷനെയാണ് നമ്മൾ പീരിയോഡിക് മോഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അതിന് എക്സാമ്പിളാണ് സണ്ണിന് ചുറ്റുമുള്ള എർത്തിൻ്റെ മൂവ്മെൻറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ സിമ്പിൾ പെൻഡിൽ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടായിരിക്കും പ്ലസ് ടു ക്ലാസ്സിൽ അപ്പോൾ സിമ്പിൾ പെൻഡിലത്തിൻ്റെ മൂവ്മെൻ്റ് ഒക്കെ അതിന് എക്സാമ്പിളാണ് ഓക്കെ ഇനി വേറെ കുറച്ച് എക്സാമ്പിൾസും കൂടെ പറയാം റൊട്ടേഷണൽ മോഷൻ ഓഫ് എർത്ത് അബൌട്ട് സിറ്റ്സ് ഓൺ ആക്സസ് എർത്ത് അതിൻ്റെ ആക്സസിൽ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് പിന്നെ മോഷൻ ഓഫ് പെൻഡുലം വേർട്ടിക്കൽ ഓസിലേഷൻസ് ഓഫ് ലോഡഡ് സ്പ്രിങ് സ്പ്രിങ്ങിൽ നമ്മളൊരു എന്തെങ്കിലും ഒരു വെയ്റ്റ് ഹാങ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതൊരു ടു ആൻഡ് ഫ്രോ മോഷൻ ഉണ്ടായിരിക്കും മുകളിലോട്ടും താഴോട്ടും അതൊരു പീരിയോഡിക് മോഷനാണ് അതുപോലെ വൈബ്രേഷൻ ഓഫ് പ്രോങ്സ് ഓഫ് ട്യൂണിങ് ഫോർക്ക് ട്യൂണിങ് ഫ്രോക്കിൻ്റെ വൈബ്രേഷൻ അങ്ങനെ അത് അതെല്ലാം ഒരു റെഗുലർ ഇൻ്റർവൽ ഓഫ് ടൈമിൽ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യുന്ന മോഷൻസാണ് അപ്പോൾ അതിനെയാണ് നമ്മൾ പീരിയോഡിക് മോഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ഇനി എന്താണ് ഓസിലേറ്ററി മോഷൻ നോക്കാം അപ്പോൾ ഓസിലേറ്ററി മോഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ടു ആൻഡ് ഫ്രോ മോഷൻ ആണ് എ മോഷൻ ഇൻ വിച്ച് എ ബോഡി മൂവ്സ് ടു ആൻഡ് ഫ്രോ റിപ്പീറ്റഡ്ലി അബൌട്ട് എ ഫിക്സഡ് പോയിൻ്റ് ആൻഡ് ഇറ്റ് റിപ്പീറ്റ്സ് ദിസ് മോഷൻ ആഫ്റ്റർ എ റെഗുലർ ഇൻ്റർവൽ ഓഫ് ടൈം ഈസ് കോൾഡ് ഓസിലേറ്ററി മോഷൻ അപ്പോൾ ഓസിലേറ്ററി മോഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു പീരിയോഡിക് മോഷനാണ് പക്ഷെ അവിടുത്തെ മോഷൻ എങ്ങനെയായിരിക്കും ഒരു ടു ആൻഡ് ഫ്രോ മോഷൻ ആയിരിക്കും സിമ്പിൾ പെൻഡലും പോലെ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഓസിലേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ടു ആൻഡ് ഫ്രോ മോഷൻ എബൌട്ട് എ ഫിക്സഡ് പോയിൻറ്റ് ഫിക്സഡ് പോയിൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അതിൻ്റെ ഇക്വലിബ്രിയം പൊസിഷനാണ് അപ്പോൾ ആ ഒരു ഇക്വലിബ്രിയം പൊസിഷൻ വെച്ചിട്ട് ടു ആൻഡ് ഫ്രോ മോഷൻ ആണെങ്കിൽ അത് ഓസിലേറ്ററി മോഷനാണ് അപ്പോൾ ഓസിലേറ്ററി മോഷൻ ഈ എർത്ത് അതായത് സണ്ണിന് ചുറ്റുമുള്ള എർത്തിൻ്റെ മൂവ്മെൻറ്റ് ഒരു ഓസിലേറ്ററി മോഷനല്ല കാരണം അവിടെ ഒരു ടു ആൻഡ് ഫ്രോ മോഷൻ അല്ലല്ലോ ഒരു സർക്കുലാർ മോഷൻ അല്ലേ വരുന്നത് അപ്പോൾ അതൊരു ടു ആൻഡ് ഫ്രോ അല്ലെങ്കിൽ ഓസിലേറ്ററി മോഷൻ അല്ല പക്ഷേ സിമ്പിൾ പെൻഡുലം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ടു ആൻഡ് ഫ്രോ മോഷനാണ് അതായത് ഒരു ഫിക്സ
ഇനി നമ്മൾ അടുത്തത് പറയാൻ പോകുന്നത് വാട്ട് ഈസ് ഹാർമോണിക് ഫംഗ്ഷൻ ആൻഡ് സിമ്പിൾ ഹാർമോണിക് മോഷൻ ഓക്കെ ആ ഒരു ടേമിലേക്ക് വരാം അപ്പോൾ ഇവിടെ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഓസിലേറ്ററി മോഷൻ്റെ കാര്യം പറഞ്ഞില്ലേ അപ്പോൾ അതിനെ നമുക്ക് സൈൻ്റെയും കോസിൻ്റെയും ടേമിൽ റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അതായത് സൈൻ ഫംഗ്ഷനും കോസ് ഫംഗ്ഷനും നിങ്ങൾക്ക് അറിയാൻ അറിയാം അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ടേംസിൽ നമുക്ക് ഈ ഒരു മോഷനെ റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും സിമ്പിൾ പെൻഡിലാണെങ്കിൽ അതിനെ നമുക്കൊരു വേവ് ഫോമിൽ ഇങ്ങനെ നമുക്ക് ഒരു സൈൻ ഓർ കോസ് വേവിൻ്റെ ടേമിൽ നമുക്കിതിനെ റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും കാരണം ഇതാണ് സീറോ എന്ന് പറഞ്ഞ പോയിൻ്റ് ഇത് നമ്മൾ പ്ലസ് എ ഇത് തമ്മിലുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് ആണ് നമ്മൾ ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് എക്സ് ആയിട്ട് എടുക്കുന്നത് ഇത് ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് മാക്സിമം ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഒരു പോയിൻറ്റ് പ്ലസ് എ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇത് നമ്മൾ മൈനസ് എ എന്ന് എടുക്കും അതായത് ഇത് ഇങ്ങോട്ട് പോയിട്ട് തിരിച്ച് സീറോ എന്ന് പറഞ്ഞ ഇക്വലിബ്രിയം പൊസിഷനിൽ വരുന്നു എന്നിട്ട് അത് തിരിച്ച് ഓപ്പോസിറ്റ് ഡയറക്ഷനിലേക്ക് പോകുന്നു അപ്പോൾ ഇത് പ്ലസ് എ ആണെങ്കിൽ ഇത് മൈനസ് എ അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ദിസ് ഇസ് പ്ലസ് എ എന്ന് പറഞ്ഞ ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് അതായത് അതിൻ്റെ ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് ഓക്കെ ഇതും ഇതും എക്സ് തന്നെയാണ് പക്ഷേ ഓപ്പോസിറ്റ് ഡയറക്ഷൻ ആയതുകൊണ്ട് ഇത് നമ്മൾ പ്ലസ് എ എടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇത് മൈനസ് മൈനസ് എ എന്ന് എടുക്കും ഇത് സീറോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇക്വലിബ്രിയം പോയിൻ്റ് ആണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഓസിലേഷൻസ് നമ്മൾ ആദ്യം സീറോയിൽ നിന്ന് പ്ലസ് എയിലേക്ക് പോകുന്നു അല്ലേ സീറോ എന്ന് പ്ലസ് എയിലേക്ക് പോകുന്നു എന്നിട്ട് വീണ്ടും കുറഞ്ഞ് കുറഞ്ഞ് വന്നിട്ട് സീറോയിലേക്ക് തന്നെ വരുന്നു അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് സീറോയിൽ നിന്ന് മൈനസ് എയിലേക്ക് പോകുന്നു എഗെയിൻ അവിടെ നിന്ന് തിരിച്ച് സീറോയിലേക്ക് തന്നെ വരുന്നു അപ്പോഴാണ് ഒരു ഒരു ഓസിലേഷൻ കംപ്ലീറ്റ് ആവുന്നത് അല്ലേ അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഒരു വേവ് ഫോമിൽ നമുക്കിതിനെ റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ഇതെന്ന് പറയുന്ന ഒരു സൈൻ ഓർ കോസിൻ്റെ ടേമിൽ നമുക്ക് ഇതിനെ റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അങ്ങനെയുള്ള അതായത് സൈൻ്റെയും കോസിൻ്റെയും ടേംസിൽ നമുക്കൊരു മോഷനെ റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ അതിനെ നമ്മൾ എന്ത് പറയും ഹാർമോണിക് ഫംഗ്ഷൻ എന്ന് പറയും ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യുന്ന മോഷനെയാണ് നമ്മൾ സിമ്പിൾ ഹാർമോണിക് മോഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് സൈൻ്റീൻ കോസിൻ്റെ ടേമിൽ റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ അവിടെയുള്ള മോഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിരിക്കും ഒരു സിമ്പിൾ ഹാർമോണിക് മോഷനാണെന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും അത് പീരിയോഡിക് മോഷൻ എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞു ഓസിലേറ്ററി മോഷൻ എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞു ഓസിലേറ്ററി മോഷനെ നമുക്ക് സൈൻ്റീൻ കോസിൻ്റെ ടേമിൽ റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ അങ്ങനെയുള്ളതിനെ നമ്മൾ ഹാർമോണിക് ഫംഗ്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ ഹാർമോണിക് ഫംഗ്ഷനായിട്ട് നമ്മളൊരു മോഷനെ നമുക്ക് റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ അതായത് സൈൻ്റീൻ കോസിൻ്റെ ടേം നമുക്കൊരു മോഷനെ റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ അതിനെ നമ്മൾ സിമ്പിൾ ഹാർമോണിക് മോഷൻ ആയിരിക്കും അവിടെയുള്ള മോഷൻ ഇപ്പോൾ സിമ്പിൾ പെൻഡലത്തിൻ്റെ മോഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്കതേ ഒരു സൈൻ വേവ് ആയിട്ട് റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് അതായത് ഒരു ഹാർമോണിക് ഫംഗ്ഷൻ ആയിട്ട് റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ മോഷൻ എന്തായിരിക്കും സിമ്പിൾ ഹാർമോണിക് മോഷൻ ആയിരിക്കും അപ്പോൾ ഈ നാല് ടേംസും ഇതിൽ ഓസിലേഷൻ എന്നുള്ള ആ ഒരു ടോപ്പിക്കിൽ ഈ നാല് ടേംസ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞ പോലെ എന്താണ് ഹാർമോണിക് ഫംഗ്ഷൻ ആൻ എക്സ്പ്രഷൻ കണ്ടെയ്നിങ് സൈൻ ഓർ കൊസൈൻ ഫംഗ്ഷൻ ഈസ് കോൾഡ് ഹാർമോണിക് ഫംഗ്ഷൻ അതായത് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് ഈ സിമ്പിൾ പെൻഡലത്തിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ മോഷൻസിനെ നമുക്ക് സൈൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ കോസിൻ്റെ ടേംസിൽ റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള എക്സ്പ്രഷൻസ് കണ്ടെയ്നിങ് സൈൻ ഓർ കൊസൈൻ ഫംഗ്ഷൻ ഈസ് കോൾഡ് ഹാർമോണിക് ഫംഗ്ഷൻ ഇനി എന്താണ് സിമ്പിൾ ഹാർമോണിക് മോഷൻ ആൻ ഓസിലേഷൻ വിച്ച് ക്യാൻ ബി എക്സ്പ്രസ്ഡ് ഇൻ ടേംസ് ഓഫ് സിമ്പിൾ ഹാർമോണിക് ഫംഗ്ഷൻ ഈസ് കോൾഡ് സിമ്പിൾ ഹാർമോണിക് മോഷൻ ഓക്കെ അപ്പോൾ അത് നമ്മൾ ഓൾറെഡി ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞു തന്നെയാണ് ഇനി നമുക്ക് എന്താണ് സിമ്പിൾ ഹാർമോണിക് ഓസിലേറ്റർ നോക്കാം ദ സിസ്റ്റം എക്സിക്യൂട്ടിങ് ഹാർമോണിക് മോഷൻ ഈസ് കോൾഡ് എ ഹാർമോണിക് ഓസിലേറ്റർ അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഹാർമോണിക് മോഷൻ എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യുന്ന സിസ്റ്റത്തിനെ നമ്മൾ എന്ത് പറയും ഹാർമോണിക് ഓസിലേറ്റർ എന്ന് പറയും അപ്പോൾ ഇത് അടുത്തതായിട്ട് നമ്മൾ സിമ്പിൾ ഹാർമോണിക് ഓസിലേറ്ററിന് ഒരു ഡിഫറൻഷ്യൽ ഇക്വേഷൻ സോൾവ് ചെയ്യാൻ പോവുകയാണ് അപ്പോൾ അതിനായിട്ട് നമ്മൾ സിമ്പിൾ പെൻഡലത്തിൻ്റെ കാര്യത്തിലേക്ക് വരിക അപ്പോൾ ഇവിടെ സിമ്പിൾ പെൻഡലത്തിൻ്റെ കേസിൽ നമുക്കറിയാം ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ഇക്
A particle is said to be execute simple harmonic motion when it moves to and fro periodically in such a way that at any instant the restoring force acting on the particle is proportional to the displacement from a fixed point and is always directed towards that point. Namla pa paranya oru point any ana. Simple harmonic motion the varenda and dana oru to and fro motion ana. And our restoring force um displacement um. Ada opposite direction lana le. Either point le restoring force um okka ana ilum. Restoring force um ota direct iya ulli lot. Displacement um ota ana porotto ota ana. Adhi random opposite direction lana. Apa tham kadu vichita. Engane represent iya. is proportional to minus x adayathu ee x koodunadine anusarichittu f um adayathu restoring force um koodunnundu alle nammal koodal force applied force apply edittundengil mathrana koodal displacement sambhavikkullu appo nammal applied force koodal anengil avadutha restoring force varayund same magnitude and opposite direction aanu appo aa restoring force um ee x ne anusarichittu vary cheyunnundu alle directly proportional aanu appo namukku endu eludam f proportional to minus x And um, F എന്ന് പറയുന്നത് എന്താ നമുക്കറിയാം ഇ എം എ ആണ് മാസ് ഇൻറ്റു ആക്സിലറേഷൻ ആണ് ഇവിടെ ആക്സിലറേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഡി സ്ക്വയർ എക്സ് ബൈ ഡി ടി സ്ക്വയർ ആണ് അതായത് എക്സ് ആണ് ഇവിടുത്തെ ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം വി എന്ന് പറയുന്നത് എന്താ ഡി എക്സ് ബൈ ഡി ടി ആക്സിലറേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താ ഡി സ്ക്വയർ എക്സ് ബൈ ഡി ടി സ്ക്വയർ അപ്പോൾ നമുക്ക് എം ഡി സ്ക്വയർ എക്സ് ബൈ ഡി ടി സ്ക്വയർ പ്രൊപ്പോഷണൽ ടു മൈനസ് എക്സ് എന്ന് എഴുതാം അപ്പോൾ നമ്മൾ പ്രൊപ്പോഷണാലിറ്റി കോൺസ്റ്റൻറ്റ് മാറ്റുമ്പോൾ നമുക്ക് എഴുതാം വിച്ച് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഒരു കോൺസ്റ്റൻറ്റ് കെ പ്രൊപ്പോഷണാലിറ്റി കോൺസ്റ്റൻറ്റ് ആണ് കെ എന്ന് പറയുന്നത് അത് ഓക്കെ ഇവിടുത്തെ നെഗറ്റീവ് സൈൻ എന്താ ഇൻഡിക്കേറ്റ് ചെയ്യണേ എഫും എക്സും ഓപ്പോസിറ്റ്ലി ഡയറക്റ്റഡ് ആണ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ സിമ്പിൾ പെൻലത്തിൻ്റെ കാര്യം പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ റീസ്റ്റോറിംഗ് ഫോഴ്സ് ഉള്ളിലോട്ട് ആക്ട് ചെയ്യുന്നു എക്സ് ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് പുറത്തോട്ട് ആക്ട് ചെയ്യുന്നു ഓക്കെ ഞാൻ നമുക്ക് ഇതിനെ ഡി സ്ക്വയർ എക്സ് ബൈ ഡി ടി സ്ക്വയർ എന്ന് എഴുതുമ്പോൾ എന്ത് വരും ഈ എം എങ്ങോട്ട് വരും സോ മൈനസ് കെ ബൈ എം എക്സ് എന്ന് വരും മറ്റേ കെയും എമ്മും കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആണ് അപ്പോൾ അതിനെ നമുക്ക് ഒമേഗ സ്ക്വയർ എന്ന് റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഡി സ്ക്വയർ എക്സ് ബൈ ഡി ടി സ്ക്വയർ ഈക്വൽ ടു മൈനസ് ഒമേഗ സ്ക്വയർ എക്സ് എന്ന് എഴുതാം ഈ മൈനസ് ഇങ്ങോട്ട് വരുമ്പോൾ പ്ലസ് ആവും അപ്പോൾ ഡി സ്ക്വയർ എക്സ് ബൈ ഡി ടി സ്ക്വയർ പ്ലസ് ഒമേഗ സ്ക്വയർ എക്സ് ഈക്വൽ ടു സീറോ എന്ന് എഴുതാം അപ്പോൾ നമുക്ക് എക്സിൻ്റെ ടേമിൽ ഒരു ഡിഫറൻഷ്യൽ സെക്കൻഡ് ഓർഡർ ഡിഫറൻഷ്യൽ ഇക്വേഷൻ കിട്ടി ഇവിടുത്തെ വേരിയബിൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഏതാ എക്സ് ആണ് അപ്പം ദിസ് ഇസ് കോൾഡ് ദ ഡിഫറൻഷ്യൽ ഇക്വേഷൻ ഓഫ് മോഷൻ ഓഫ് എ സിമ്പിൾ ഹാർമോണിക് ഓസിലേറ്റർ സിമ്പിൾ ഹാർമോണിക് ഓസിലേറ്ററിൻ്റെ ഒരു സെക്കൻഡ് ഓർഡർ ഡിഫറൻഷ്യൽ ഇക്വേഷൻ ആണ് നമുക്കിവിടെ